ഈശോ വിശാരിക്ക സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ വായന യജ്ഞം അതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചാം ദിവസത്തിലേക്ക് നമ്മളിന്ന് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്ന അധ്യായങ്ങൾ പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തൊന്ന് തുടങ്ങി അൻപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ മനപ്പാടമാക്കുന്ന തിരുവചന ഭാഗം പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് തുടങ്ങിയുള്ള തിരുവചനങ്ങളാണ് ഹെനോ കർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അവൻ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് സംഭവിക്കപ്പെട്ടു ഹെനോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് കർത്താവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി അത് മാത്രമല്ല ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് സംവഹിക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ തലമുറകൾക്കും അവൻ അനുതാപത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് ഹെനോക്ക് എല്ലാ തലമുറകൾക്കും അനുതാപത്തിൻ്റെ മാതൃകയാണ് നോഹ തികഞ്ഞ നീതിമാനായിരുന്നു വിനാശത്തിൻ്റെ നാളിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട മുളയായിരുന്നു അവൻ അങ്ങനെ ജലപ്രളയത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ ഒരു ഭാഗം നിലനിന്നു നമ്മൾ ഈ വചന ഇന്ന് മനഃപ്പാടമാക്കിയാണ് ഇപ്പം നോഹിനെ കുറിച്ച് നോഹയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഹെനോക്കിനെ കുറിച്ചും പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത് പ്രഭാഷൻ ദിവസം നാൽപ്പത്തഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാറ് തുറങ്ങിയുള്ള തിരുവചനം ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും സ്മരണാംശമായി കുന്തിരുക്കവും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് അവനെ മാനവ കുലത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു അപ്പൊ ദൈവം അവനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് ജനത്തിൻ്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് ബലി അർപ്പിക്കുന്നതിനും സ്മരണാംശമായി കുന്തിരുക്കവും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അവിടെ നിന്ന് അവനെ മാനവ കുലത്തിൽ നിന്നും തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രഭാഷന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഒന്ന് തുടങ്ങിയുള്ള തിരുവചനം അനന്തരം പ്രവാചകനായ ഏരിയ അഗ്നി പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു അവൻ്റെ വാക്കുകൾ പന്തം പോലെ ജ്വലിച്ചു അനന്തരം പ്രവാചകനായ ഏലിയ അഗ്നി പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ്റെ വാക്കുകൾ പന്തം പോലെ ജ്വലിച്ചു അവൻ അവരുടെ മേൽ ക്ഷാമം വരുത്തി അവരുടെ തീഷ്ണതയിൽ അവരുടെ എണ്ണം ചുരുങ്ങി കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവൻ ആകാശവാതിലുകൾ അടച്ചു കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവൻ ആകാശ വാതിലുകൾ അടച്ചു ആരാണ് ഏലിയ പ്രവാചകൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അഗ്നി ഇറക്കി ഏലിയ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിൽ നീ മഹത്വമുള്ളവൻ ഏലിയ നീ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളിൽ മഹത്വമുള്ളവൻ അനന്തരം പ്രവാചന ഏലിയ അഗ്നി പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു അവൻ്റെ വാക്കുകൾ പന്തം പോലെ ജ്വലിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രഭാഷകൻ ദിവസം നാൽപ്പത്തൊന്നാം അധ്യായം തുടങ്ങി അമ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷകൻ ദിവസം അവസാനിക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏതാനും തിരുവചന ഭാഗങ്ങൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നു അവിടെ പൂർവ്വ പൂർവ്വ പിതാക്കന്മാരുടെ മഹത്തുക്കളായ പിതാക്കന്മാരുടെ ഉന്നതമായ മഹിമകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഏതാനും തിരുവചനങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനഃപ്പാഠമാക്കുന്നത് അത് ഏലിയ പ്രവാചനത്തിനെ കുറിച്ചും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനത്തിൻ്റെ പാപ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി കർത്താവിന് മുമ്പ് ബലി അർപ്പിച്ച് സ്മരണാശ സ്മരണാംശമായി കുന്തിരുക്കവും സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങളും അർപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ മാനവകുലത്തിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്ത വ്യക്തികളെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മനഃപ്പാടമാക്കുക ഈ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയൊരു കൃപ നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മൾ ഇന്നേ ദിവസം ഈ അധ്യായങ്ങൾ വായിക്കുക അതോടൊപ്പം മനപ്പാ മനഃപ്പാടമാക്കുക അനേകക്ക് ഈ വചനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തി കൃപ പ്രത്യേകിച്ച് ഏലിയ പ്രവാചകൻ്റെ തീഷ്ണത നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാം ഈ വചനത്തെ ദൈവം എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്